Hi everyone, in the video, Economics Unit 1, Understanding Development, Perspective, Measurement and Sustainability. In the lesson, we book back question and answers. Tha, discuss First, Roman letter 1, choose the correct answer. First question, assertion, na, development increases the quality of life. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have True, okay, wow. So, reason in a soldangana people will have a higher income. Makal kena kadeko adige varmano, better education, better health, nutrition, and less poverty. Idalanda or so on develop paharangana, on the lifestyle on the life or the quality on the increase of so on the kelame kadeko. So, both A and R are true, okay, wow. Assertion and reason on the true, R on the correct A on the explain panadu. Next. Second question, the term human resources refers to. So, human resources are the money. The so, in the money, the value of the investment, investment on poor people, no solamato, other money, no more assets on Kadia, the expenditure Kadia. So, upon the end of dinner, collective abilities of people. Makalodia, Otumata ability on the Theramayana, the men and soldrona, human resource have been sold. Okay. Next, the third question. For comparing development between countries, their dash is considered. So, if we compare one or another, we compare one or another. Development based on their growth, income, expenditure, saving, etc. We compare one or another. Na, our growth income is done. Okay, wow. So, on the income is done. Our growth, then we compare one or another. Next, dash is considered a true measure of national income. So, in the question, when the true measure of abdin when the chinale, na muk nyabo gawarvendiye the NNP. Average income no when the chie abdin na na muk nyabo gawarvendiye the PCI per capita income gar the nyabo gawno. Ong mind le the kia when the set pani konge. So, true measure of national income na muk national output. Idu abdin na NNP net national product. इधर वन देते average next तो question ले रखा गया था dash income is also called per capita income average income बाद अब per capita income ने बोल रहा हूँ के next which one of the following country is not ये G8 country G8 country अभी ना group of eight countries ओके बा so ये लो G6 country G7 countries ना पापा वन देते countries चला वन ना सेंड और आमे पो वन देते उरुआ को so इन द G8 country इला वन देते इन्ना ना countries ये रुको अभी ना कनाडा फ्रांस जर्मनी इटाली जापान रशिया UK US so now we have to say that there is no India, so we have to say that there is no G8 country, and we have to say that there is no India. Next question, which one of the following country is not a member of SARC? SARC members are not a member of SARC. So SARC is going to be a shortcut key. Pain MBBS ni ngapa kau cikongga. Pain mandai ada pomo MBBS. Doktor ada pomo liya. So pain MBBS ni ngapa kau cikongga. P for Pakistan, A for Afghanistan, I for India, N for Nepal. Arti M for Maldives, B for Bangladesh, B for Pudan, and S for Sri Lanka. Okay wa. So ipa i dala. I di ilan paringa. Pain P A I N MBBS. Ngga sin gardu un kerja. So China kerja ada. So China gardna. Ngga correcta answer. Next to eighth one assertion. Net product. Net national product. Okay, ba N N P ngga national gardu misa gade. Net national product is considered as a true measure of national output. Correct dah. Ada dah nama national income no solro. So both Y and R are true. R bandi Y we explain panade clear. Next, ninth one, human resource is necessary for progress of any country. Human resource is necessary for progress of any country. So, this is the question. Correct. Human resource is necessary for progress of any country. Human resource is necessary for progress of any country. Next reason. Investment in education, health of people can result in high rate of returns in future for country. So, now, Nampolori human resource mandir itu rombo mukio mata. Ella tu benda manida valang kerja rombo mukio. Adalah orang nato da valasi ke mukio. Adanya ala dah education liu, makalori health kau mau nari ebe mandir tena pandrangga. Spend pandrangga. Ena future la mandir tu awang pe awang health awang luk nalla udal nalla ye rende nalla education ye rende awang lala nara ke nariya production erkom profit erkom. So both ye and ara true or explains ye. Next, Human Development Index, HDI, does not take into account the following dimension in its calculation. So, if you have health, education, income, you can see what you can see in your gender. You can see what you can see in your calculation. So, you can see what you can see in your calculation. Next, 11th one. Among the following states, which states have the literacy rate 
2011 higher than national average so idu theriyano appadina ninga andha table la paathu compare panni paathirukno okay va so ungalude book la page 288 la vandu enna irukona or table irukum andha table la paathinga appadina 2011 la literacy rate paathinga appadina enna irukum appadina andhra pradesh 67 nasha point la la solla 67 karnataka 75 irukum and then kerala 94 irukum ஸோ இங்கே கேரளா கிடையாது நமக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் உத்தர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு இது மூணுத்தில் எது வந்துட்டு நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட ஹையராக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் நேஷ்னல் ஆவரேஜ் செவன்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ நேஷ்னல் ஆவரேஜ் செவன்டி ஃபோர் அதை விட அதிகமாக எதில் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆந்திர பிரதேஷ் என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ கிடையாது உத்தர பிரதேஷ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன் அதுவும் கிடையாது தமிழ்நாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஸோ நம்மளுடைய நேஷ்னல் ஆவரேஜ் செவன்டி ஃபோர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு எயிட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ தமிழ்நாடு தான் வந்து இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸ் ரேஷியோ செக்ஸ் ரேஷியோனாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு பாப்புலே பாப்புலேஷனை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபீமேல் மேல் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்டர் ஜென்ரேஷ்னல் ஈக்வாலிட்டி இஸ் என்ஷியூர்டு அண்டர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த இந்த ஈக்வாலிட்டிங்கிறது வந்துட்டு இந்த இன்டர் ஜென்ரேஷ்னல் ஈக்வாலிட்டிங்கிறதெல்லாம் எதில் தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் வந்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பேப்பர் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் எது வந்துட்டு ஆட் ஒன் கெஸ் பண்ணுங்க சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பேப்பர் நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ இங்கே வந்து பேப்பரும் கிடையாது நேச்சுரல் கேஸ் தான் ரைட் ஆன்சர் இங்கே பேப்பர்னு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் கிடையாது நேச்சுரல் கேஸ் தான் ஏன்னா சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பேப்பர் இது மூணுமே ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் கேஸ் ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு நேச்சுரல் கேஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஷ் இஸ் த ஸ்டேட் வித் ஹையஸ்ட் இன்ஸ்டா இன்ஸ்டால்டு சோலார் கெப்பாசிட்டி இன் இந்தியா ஸோ எந்த ஸ்டேட்டில் அதிக அளவு வந்து சோலார் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் தான் நெக்ஸ்ட் டேஷ் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் தோஸ் விச் வில் கெட் எக்ஸாஸ்டட் ஆஃப்டர் இயர் ஆஃப் யூஸ் ஸோ கொஞ்சம் வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா எந்த ரிசோர்ஸ் வந்து திரு வீணாக போயிடும் திரும்ப வராது அப்படின்னா அது நான் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ்லாம் நம்மளால் புதுப்பிக்க இயலும் நான் ரினியூவபிள் தான் திரும்ப வராது தெர்மல் பிளான்ஸ் எமிட் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ தெர்மல் பிளான்ட் அதாவது வந்துட்டு அனல் மின் நிலையத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவில் எது வெளியிடும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஃபில்லிட் எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ் தான் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ எச்ஆர்டி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி அந்த அமைச்சரகம் எங்கே இருக்குது மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சரகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்குது த ஸ்டேட் ஹேவிங் ஹையர் லிட்ரஸி ரேட் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக ஹையர் லிட்ரஸி ரேட் என்ன அப்படின்னா கேரளா அங்கே தான் நைன்டி ஃபோர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு ப்ரிப்பேர் அண்ட் ரிலீஸ்டு பை ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா யூஎன்டிபி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேஷ் ரிசோர்ஸ் ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் எ புக் அண்ட் அன்சர்டைன் க்ளோரி வாஸ் ரிட்டன் பை ஸோ இந்த புக்கை வந்து யார் எழுதுனா ப்ரொஃபஸர் அமர்த்தியா சன் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது பார்ட் ஆஃப் டெய்லி லைஃப் நம்மளுடைய டே டு டே பை டே நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எஜுகேஷனாக கன்சிடர் பண்ணும் சோலார் எனர்ஜி ரினியூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வைல்டு லைஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் தான் எப்போ வந்துச்சுன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்துச்சு ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர் டெவலப்மெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஃபீல்டு ஆர் பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு த ஒரு மனிதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டை சொல்லலாம் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டோட டெவலப்மெண்ட்னும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸை தான் நம்ம எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் என்என்பி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் பர் கேபிட்டா இன்கம் பிசிஐ பர்ச்சேசிங் பவர் பே பேரிட்டி ட்ரிபிள் பி நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எச்டிஐ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் ஒய் என்என்பி இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் மெஷர் டு கம்பேர் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஸோ என்என்பிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம நம்மளுடைய
எல்லாருடைய இன்கம்மையுமே பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட ஒரு லோ இப்போர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லோவாகவே வாங்குவாங்க ஸோ அப்போ எதை கன்சிடர் பண்ணணும்னா பெர் கேபிட்டல் இன்கம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ என்என்பிங்கிறது வந்துட்டு நாட் கன்சிடர் ஆஸ் யூஸ்ஃபுல் மெஷர் டு கம்பேர் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸோட டெவ கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து எது கரெக்டான மெஷர் கிடையாது என்என்பி நெக்ஸ்ட் ஹுவை ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஃபோர் மோஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்கும் தேவை ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி ஸோ இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸுங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கலெக்டிவ் எபிலிட்டி ஆஃப் பீப்புள் மக்களுடைய ஒட்டு மொத்த திறமையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷனில் அவங்கள யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் நம்ம ஃபோர் மோஸ்ட் ரிசோர்ஸஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் வேறு என்ன இருந்தாலும் எல்லா ரிசோர்ஸஸையும் எடுத்துப்போம் மிஷினாக இருக்கட்டும் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு மணியாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் மே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஹியூமன் ரிசோர்ஸுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசோர்ஸஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஃபாலோ ஃபாலோயிங் பிபிஐனா பிபிபி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி பின்னு வரணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹெச்டிஐ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஓகே ஸோ ஃபியூ மிஸ்டேக்ஸ் அத நெக்ஸ்ட் என்என்பி நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் பிசிஐ பர் கேபிட்டா இன்கம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் சோலார் பவர் சோலார் பவர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் த கன்வர்ஷன் சோலார் பவர் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம இந்த சூரிய சக்தி சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு எங்கே இருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா சன்லைட்லேருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ அப்போ அந்த சன்லைட்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கொண்டு வரும் ஓகேவா ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் சன்லைட் இன்டு எலக்ட்ரிசிட்டி சூரிய ஒளியிலேருந்து நம்ம மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ எய்த டைரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோட்டோ வோல்டாயிக் செல்ஸ் பிவி செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த பிவி செல்ஸை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம க தயாரிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட்டர் சோலார் பவரை யூஸ் பண்ணி இன்டைரக்டாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதாவது வந்து பிவி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம அந்த சோலார் மின்கலம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்கொயர் ஷேப் ரெக்டாங்குலர் ஷேப் வெளில வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த பிவி செல்ஸில் வந்துட்டு சன்லைட் பட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் கான்சன்ட்ரேட்டர் சோலார் பவர் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா ஒரு மிரர் அல்லது லென்ஸை யூஸ் பண்ணி அதன் மூலயமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சன்லைட்டை ஒட்டு மொத்தமாக குவிச்சு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எனர்ஜியை இந்த சோலார் பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது அதுதான் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டர் சோலார் பவர் ஸோ சோலார் பவர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கன்வர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் சன்லைட் சன்லைட்லேருந்து வர்ற எனர்ஜியை நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கன்வெர்ட் பண்றோம் either directly or indirectly directly அப்படிን பாக்கறப்ப நம்ம போட்டோ வோல்டாயிக் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் indirectly அப்படிን பாக்கறப்ப கான்சென்ட்ரேட்டர் சோலார் பவர் யூஸ் பண்றோம் தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் ஆன்சர் இன் டீடைல் டிஸ்கஸ் தி பாலிசிஸ் ஃபார் சஸ்டெய்னபிள் டெவலப்மென்ட் ஸோ இந்தியா இப்போ சஸ்டெய்னபிள் டெவலப்மெண்ட் நிலையான மேம்பாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இந்தியா வந்துட்டு தெர்மல் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா டிபெண்ட் ரெண்டுத்தையுமே அதனுடைய பவரை வந்து நீட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுது ஆனால் இந்த இதனால் வந்து என்விரான்மெண்ட் வந்து அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுது தெர்மல் பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் என்விரான்மெண்ட் வந்து அதிக அளவில் எஃபெக்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் எமிட் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம ஒன் மார்க்ஸ்லேயே பார்த்துப்போம் அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்துட்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் வெளியிடுது ஸோ இதனால் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல் வந்து மாசடையுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சோலார் பவர்ங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கண்டுபிடிச்சது ஸோ இந்த சோலார் பவர் என்ன அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் சோலார் பவர்ங்கிறது வந்து எனர்ஜி ஃப்ரம் சன்லைட்டை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியாக டைரக்டாகவோ அல்லது இன்டைரக்டாகவோ கொண்டு வரோம் ஸோ இதுக்காக சோலார் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த சோலார் பேனல் என்ன பண்ணுது சன்லைட்டில் அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த சோலார் எலக்ட்ரிக் சிஸ்டம்ங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரிலையபிளாக வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால தான் ஹோமில் ஆஃபீஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸும் வந்துட்டு லோ காஸ்ட் அவங்களுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட்டை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவே இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபாஸ்ட் இந்தியா வந்து சோலார் பவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே டெவலப்பிங் ஃபாஸ்ட் டெவலப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவில்
இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறாங்க ப்ரொடே ப்ரொடக்ஷனும் அதுதான் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா ஸோ என்ரான்மெண்டல் பாலிசிஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஃபாஸ்ட் த்ரீ டிகேட்ஸாக வந்துட்டு என்விரான்மெண்ட் பாலிசிஸ் நிறைய வந்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா ஏர் வாட்டர் பொல்யூஷன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் அதாவது பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இது எல்லாத்துலேயும் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு இந்த என்விரான்மெண்ட் பாலிசிஸ்லாம் கொண்டு வராங்க ஸோ அதாவது வந்து வாட்டர் பொல்யூஷன் அவாய்ட் பண்ண ஏர் பொல்யூஷன் அவாய்ட் பண்ண வேஸ்ட் மே வேஸ்ட்டை மேனேஜ் பண்ண பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் இது எல்லாத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியா வந்து நிறைய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஆனால் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ் தான் இருக்குது அதே மாதிரி மினிமம் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் தான் இருக்குது கிளைமேட்டும் வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை அன்சர்டைன் கிளைமேட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஒரே வே என்ன அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் மூலயமா தான் நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து சால்வ் பண்ணி வர முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் நிறைய ஜட்மெண்ட் நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் கொண்டு வராங்க என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏஆஃப் ஜியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிட்டிசனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா டு ப்ரொடக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ட் பண்ணும் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் ரினிவபிள் அண்ட் நான் ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப ஈஸியானது ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னா ரீப்ளனிஷபிள் அதாவது வந்துட்டு பொல்யூஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஷார்ட் டைமில் ரினிவல் பண்ண முடியும் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி வாட்டர் வுட்டு பேப்பர் நான் ரினிவபிள் ரிசோர்ஸஸ்னால் டேமேஜ் பண்ணும் பொல்யூட் பண்ணும் என்விரான்மெண்ட்டை ரொம்ப மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பல மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும் மெட்டல் கிளாஸ் ஃபாசல் ஃபியூல்ஸ் அதாவது நேச்சுரல் கேஸ் டீசல் கோல் பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் தயர் ஆக்ஷன் ஸோ ஃபைவ் ஆக்ட் அதோட ஆக்ஷன் நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபியூனல் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஆக்ட் ஓகேவா பயோடைவர்சிட்டினால் எல்லா உயிர்களையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக உள்ள ஆக்ட் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட்னால் ஒட்டு மொத்த என்விரான்மெண்ட்டையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் மேம்படுத்துறதுக்காகவும் உள்ள ஆக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆக்டுங்கிறது டிஃபாரஸ்டேஷனை குறைச்சி அஃபாரஸ்டேஷனை வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் இது எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காகவும் அதனுடைய குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் உள்ள ஆக்ட் ஸோ இது தான் வந்துட்டு என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட்ஸ் ஓகே எனி டவுட் தேங்க்யூ